patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsar. Nga maghatod, maghatod sa labing dako mga nagunang balita ng may nungdano sa Central o Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex, Rakbayan sa Subo. Hapsay og nagmalinaw ng opening salvo sa novena mass sa Basilica Minore de Santo Niño kaganihang buntag. Ang gidaghanon sa mga tawo sukwahi so sa gidaghanon sa nakalabay katuigan sa wa pa mahitabo ang pandemya. Apan gihulagway nga compliant ra ang mga tawo sa minimum health protocol sa gawas ug sud sa simbahan. Aniya ang report. Alas 5.30, ganin ang buntag, ipahigayon ang enthronement sa imahe ni Sr. Santo Nino sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Nino. Gisunod dayon ang instalasyon sa Hermano o Germana Mayores nga gitambungan sa mga dibuto. Samtang, hapsay kaayo ang sitwasyon sa Pilgrim Center, diin gihan ay ug maayo ang mga liguranan sa mga dibuto. Luag nga gipasubay sa gipatuman nga social distancing. Siyempre, nasaksihan usab ang pag-awit sa gusos o batubalani sa gugma. Gipanghimugatan sa rektor sa Basilika, Father Pacifico Nohara, ang ligon niya pagtuo sa mga dibuto ngadto sa Batang Hesus. Kinibisan pa man sa nasinati karon nga pandemya apan gikinahanglan usab ang pagmatngon. Sa gawa sa Basilika, ang mga tao nga wala makasod, kontrolado usab sa mga otoridad. Giulagway ni Mayor Edgardo Labella nga compliant na ang mga tao sa health protocol. So, kwahi ka na nga magdasok ang mga manibahay sa sulod o sa gawa sa simbahan. So, I went around and uh, it's generally peaceful and I took a glimpse of uh, the Basilica Minori, the Pilgrim Center, uh, of course, which is supposed to accommodate 50% of the total uh, number of uh, church goers uh, have not been filled up. Samtang gibarugan sa mayor ang pagpatuman sa quarantine pass alang sa mga musulod sa simpahan nga motambong sa misa. Girasig niya ang mga tao gikan sa ubang mga dapit nga dili na lang mo bisita sa Dakbayan. Inay, mas maayong sa mga simbahan na lang sa Ulugon ang mga misa, novena o bakha sa online portal. It will not lessen the, it will not lessen the blessing of the Senior Santo Nino because if there is one who can be very understanding. It is the good Lord. It is the Santo Nino. Kaoban si Malon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Siyam sa 17 ka mga upunganon nga gikan sa flag countries, gipaubos karon sa home quarantine kung nagnegatibo sa ikaduhang RT-RT-PCR test. Samtang lapulapo si the Health Office, mitataw nga wa makapikto sa ginaghanon sa COVID cases sa nakbayan na ang nakalabay ang kalihukan at tol sa Kapaskuhan. Si Luan Mirundina sa report. 
na karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay ang siyam ka mga upunganon nga nangabot sa Mactan Cebu International Airport niadong Disyembre 30 o 31 nga gikan sa mga nasod nga nalakip sa travel restrictions. Gipasabot ni Grace Mary Karungay, epidemiologist nga pulos nag-negatibo sa ikaduhang swab test ang siyam ka mga upunganon o nakapasarusab sa gihimong assessment sa City Health ang ilang panimay alang sa home quarantine. Kita pa po nato nga kanang kuan Yandam na po sa ilang family nga anak sila mo stay nga sila ra sila ra nya na po sa ilang kuan part to base sa assessment Samtang walo ka mga upunganon nga nangabot niya itong Enero 5 ug nagnegatibo sa primerong RT-PCR test ang gipahimutang karon sa medical facility sa barangay Gunog. Samtang gipaabot pa ang schedule sa ilang ikaduhang swab test. Gahapon, may upat nga naduga nga mga COVID cases sa dakben sa Lapu-Lapu. Apan usa lang ni Ini, ang nakitaan og sintomas ug anaa karon sa tambalanan, samtang ang tulo pulos asymptomatic. Gitataw sa Lapu-Lapu City Health nga pabilong ubos ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan o gwa makaapekto ang mga kalihukan sa nakalabayang Pasko sama sa Misa de Galio sa pagsaka sa ginaganoon sa COVID cases sa Dakbayan. Most probably kay ang ato ang mga ang, mga, mga tao nagsunod na sa kanang protocol uh, mas daghan ang kanang nag-swear na sa ilang mask o face shield yeah, nag sa observe sa social or physical distancing o siguro ang dili kayo yun ana kataas Mm. Wala sa tayo na, 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 na nakita ng mga unay hinungdan na may taas atong kaso. Sa pagkakaroon, ana-analay 37 ka mga active COVID cases sa Dakbayan, human makarecover ang 2,525 sa kinatibuk ang 2,681 ka mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Samtang nadugangan o unum ka mga nasod, ang unang 21 ka mga nasod nga may mga travel restrictions. Kini naglakip sa Portugal, India, Finland, Norway, Jordan o Brazil. Uba ni Godfrey Rillian, Lou and Merondina, Balitang Mesda. Clearing operation sa mga sidewalks sa Dakbayan sa Talisay, Gisugda na sa Task Force, Karawadawa, Kapin sa Pindig ang mga instruktura ang Gipangguba. Ano yung report ni Femari Dumabo? Gisugda ng pagpangguba sa mga illegal structure daplin sa Dan sa barangay San Isidro, sa Dan Rabaya sa Lagtang o sa barangay Tabunok, ganyang buntag. Matod ni Edwin Nervis, Pangulo sa Task Force Clearing Operation, nga kapina sa bayantika struktura nga nakababag sa kadalanan ng ilang naguba. Sagad ni ini mga tindahan nga namaligya o mga prutas o vulcanizing shop. Yabagan sa Talisay City Police ang Task Force sa Clearing Operation. Mato ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda, nga gahapon, nakigtigom ang task force sa mga kapitan na nakasugat og kalisod sa pagpatuman sa clearing operation. Ato lagi silang ipahinabduman sa maong memorandum nga itong nadawat kikan sa DALG. So ang pagabuhaton sa ato mga barangay, uh, mupadanas at sila og mga suwat ng sa mga posibleng maapiktuhan. 15 sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay ay naa sa mga city streets o national highway nga saga na doon ay nakaalis sa mga dan. Mulong tadang operasyon sa task force hangtod sa biyernes sa sunod simana isip pagpangandam sa evaluation sa DILG sa pagpatuman sa road clearing operation. Muna nga awhago na namo sila nga mas bali pa nga sila ay mabulontaryo sa pagguba kay ila pang magamit. O ba ni Renante Quinones? Ako si Fa Marie Dumabok. Balitang Bisdak Padayon pang nihimo og subsub nga contact tracing ang Mandawi Emergency Operations Center sa mga bagong kaso sa COVID-19. Pipila kaadlaw nang nabantayan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga kaso sa maong sakit na panglantawan hinuon kini daan. Human sa holiday season kay daghan man ang nanggawas ni atong panahuna. Gisubay pa karon sa syudad ang exposure sa mga nagpositibo aron matumbok ang background ni ini. Samtang pabilin sa City Central School ang quarantine facility sa Mandawi. Hinuon mahimo nang gamiton ang laing duha ka mga pasilidad nga natrabaho na apan wala pa pabalhini og pasyente andam na kini gamiton og galing mudaghan ang mga kaso og nagkinahanglan og dugang pasilidad ever na nay mga protocols nga ipagawas ang ITF pwede na to gamiton ang ato ang uh, North Bus facility as a holding area for those gikan sa abroad nga iswab and then a facility based uh, isolation Mao na nga katungwa gin sila ikabayad bitaw sa hotel kay libre man. Ki
Pinoy ang GMA Regional TV Palitang Bisda. O Secretary Police Colonel Gipusil Patay sa riding in tandem sa may Kabantan Street na sityo mabuhay, barangay Luz ng Dakwen Sugbo, kagandang buntan. Ano yung report? Gitabang pa sa mga emergency responder si retired police colonel Renato Malasarte Human, mabiktima sa pagpamusil nga nahayad na sa tunga sa karsada. Gisakay ang biktima sa ambulansya aron dadun sa tambalanan apan nakabsa nagihapon sa kinabuhi. Samad sa ulo dughan ang naangkon sa biktima nga mulupyo raw sa mga dapit. Natudlo kaniatong happy sa Naga Police Station o Deputy Provincial Police Director si Malasarte sa wa pamuritero sa katungdanan. Suma sa mga saksi, naglakaw lang ang biktima sa kasada di hang gihunungan sa duha kadalaking nagsakay ug motorsiklo. Giposil kini sa dughan ug ulo, samta ang suspek misibat human sa krimen. Dunay tulog kakabhang sa bala nga recover sa kapulisan sa crime scene. Ay nakita ra nako boss nga si sir naglakaw niya. Gi duha ka uh, may motor, gihunungan siya nya giposil. Yunungan siya ngayon po sil, dughan, oh, nagmotor, duhara. Yulagway sa mga silingan nga maayong tao ang biktima. Pero wag yun na ihihimo nga ka nang abusar sa iyang pagkatao ba, maayo na siya. Gisubay pas kapulisan ang posibleng motibo sa krimen. O base sa among nakuha ng information, uh, duha daw ni ka tao nga nagsakay sa usaka motor nga itom daw pero dili siya kabisado o wala sa plate number ang maoy ni posil aning asertin rey malasarte dunay kamanduan usab ang mayor sa pagsulbad sa nahitabong krimen kauban si Marlon Milgaso ako si Alan Domingo balitang bisda pagpangandam alang sa pilot face to face nga pamaagi sa pagtudlo sa pampublikong tunghaan nagpadayon sa Central Visayas bisan pa sa gisibog kini ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang report ni Femari Dumabo. Ado na untay 89 ka mga tungaan sa Central Visayas na mamahimong mga pilot school sa face-to-face nga modality sa pagtudlo. Do niini sa lalawigan sa Sugbo o ang kadaghanan sa mga lalawigan sa Sikihor, Negros Oriental o sa Bohol. Mato ni Deped 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga bisan kung gipuspon sa presidente apan nagpadayo ng ilang pagpangandam. Limited face-to-face -face so that if, if ever uh, the president will give the signal, uh, go signal na uh, we will implement the uh, pilot, then we are ready. Design sa classroom kay kinanan at least uh, kung ano to uh, policy nga 50% of the capacity So ang ato ang hanwasing facilities. Sa Central Visayas, adunay kapin sa 3,000 ka mga pampublikong tunghaan. Samtang, gipaybaw sab ni Jimenez, nga sagad sa mga gigamit karon nga modules ning second quarter, mga gihashasa na sa division level. Gitumong kini aron masiyano, dali masabtan ug makaton ang mga tinunan. Sa so, module sa central office, i-contextualize pa na nag abot diri sa ato sa region. So uh, kay ang dito in English or tinagalog, pag-abot sa ato kay kontekstualis, binisaya man. So, usbon yun siya. We have to make sure nga we have to simplify yun sa mga lessons kay uh, we are developing uh, our learners to become independent learners. O ba ni Renante Quinones? Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak! Lapu-Lapu City Hospital Administrator Mihi Makak nga dunay nahitabong mass resignation sa mga doktor sa naasuing ospital. Siluan mayroon din sa report. Usa si Dr. Omar Pakalondo sa tulo ka mga doktor sa Lapu-Lapu City Hospital nga wala na mo renew sa ilang kontrata. Ang 30 anyos nga general practitioner kinsa na destino sa outpatient department sa Tambalanan mitapos sa iyang serbisyo ni Adung Disyembre 31. Apan iyang giklaro nga way na itabong mass resignation. Sa iyang bahin, siya mismo ang nakadesisyon nga dili na mupadayon og trabaho sa Lapu-Lapu City Hospital kay mupadayon siya pagtungha sa gawas sa nasod. I think co coincidence lang siya kay lain-lain mo ko big reason nga nung nag-resign ni ba. Pero if na ay mass resignation na ka na nagsabot yun na mag-resign mo wala, wala may may ingana. 
Susama usab ang pamahayag ni Lapu-Lapu City Hospital Administrator Dr. Ronald Oporto. Mato ni Dr. Oporto sa 14 ka mga doktor sa tambalanan usa ang wa mo renew sa kontrata. Samtang duha ang wa na gi-renew ang serbisyo human sa gipahiga yung evaluation. So, wala yung mask na kwangin wala. Ang whole department din is fully functional and functional ka lang. At katong panahon na nakadawas na sila sa iyang non-renewal sa iyang contract, diha-diha gayon, ang katong mga newly hired doctors na kung i-duty gayon sa bibig na wala na sila, ka-duty ang katong mula at hirin niya. Apan gitugan hinuon ni Dr. Pakalondo nga usa sa mga rason nga naaghat siya nga dili na mo renew sa kontrata ang kalangan sa pagdawat sa mga doktor sa ilang PhilHealth share. Mato ni Dr. Pakalondo, 12 kabuan na silang naghuwat ni ini. Wala ko kabalugin unsay na hitabo sa PhilHealth. Pero mao lang na ang usa sa factor nga nung na discourage sa Cuba na mo renew contract. Pero ang pinakakuan hit sa Cuba, pinakapugat na ito yung mag-pursuit ko sa training sa gawas. Gipasabot sa hospital administrator, nga nung nalangan ang pag-download sa field health share sa mga doktor. Sa doon kayo, kayo una, sa una mga gudula man doon ay always mga katong system ng direct impact sa field health. Pero karoon na mga tao na mo ang field health na system ka rin ay always. Na tao dyan last year, karoon pastak na sa iyo. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda. Sob-sob karon ng operasyon nga gihimo sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawe batok sa mga tricycle drivers nga giingong wa musunod sa mga health protocols labi na ang pagpasakay og sumbra sa usa ka pasahero. Adunay live report si Nico Sirino. Nico. Yes, Bob, may mando si Mayor Jonas Cortes nga manakup ni ining mga tricycle drivers nga milapas sa one-passenger policy ingon man nagpatuyang kuno pagpaningil o plitihan. Kinalit nga operasyon ang gihimo kaganihang buntag sa taga-team sa lain-laing barangay sa Mandawe. Target ang mga tricycles pagtino kung natuman ba ang health protocol. Gimanduan ang taga-team, sutaon kini human makadawat o report nga daghan ang nagkarga o kapin usa kapasahero. Kalapasan kini sa executive order sa mayor nga tag-usara ang makarga nga pasahero apan 25 pesos ang plitihan. Usa kini sa gipatutukan sa bagong gitudlo nga executive director sa team. Ang dili isad maayo kay wa pa mahuman ro sa ato pandemic nga mangiyawat pero wa nila huna na ang health protocol nato nga maabot na. Sa pagsusi namo sa lain-laing bahin sa syudad, sagad compliant man hinuon ang mga tricycles. Apan may ubang drivers nga miangkon, usahay mo karga giyod og duha ka pasahero og lisod makabalibad. Hinuon, misaad sila nga mutuman. Pasahero nga mo hangyo kay mo na nagtiayon ba? Oo. Oh. Ano Nasa uban nga asila sad. Bawal jud kuno. Oh. Pero tama nga kami. Para mas balaod nga matagsa kay ang makarga kay Sampo ta sa Manila ba? Hindi mo ginamulik kayo yung uban gud. Tungkol sa gamay nilag kita. Makaahat silag gud ah. Manapot na rapakon na sila. Ato lang lang. Ato lang sila ang kwanon. Sa mamay lang protokol. Ang mga naisyuhan o citation makamulta tungkol sa kalapasan sa city ordinance. Kung expired ang rehistro o papeles, ipa-impound dayon ang sakyanan. Ang mga color rooms nga mga tricycle na naga naman sad. So muna ay atong gitanaw kay makakuha na sila sa traffic. Random rabab ang himuon nga inspection o operation sa mga sakop sa team aron pagsiguro nga natuman yun. Kining tanan nga lagda subay gihapon ni ni atong nasinati nga pandemia. Bob? Daghan salamat ni Nico Serino sa imong live report. Ini ang GMA Regional TV Palitang Bisda.
Tulog ka mga tao, ang posibleng responsable sa itamong pagpanglungkab sa Osakamol sa Nakmensa na Pulapo. Basi kini sa kuha sa CCTV footage. Ang tudgaron, wapa o sa mga sumiterong report ang sangad sa kapulisan, ang jewelry shop o gasal shop nga nabiktima bu sa wapa ay tukmang kantidad sa ketibuk ang nasakiyo sa mga responsable. Ang nagilungkab sa ngamol, pipila lang usap katikang gikan sa buhatan sa Napulapo City Hall nga una ng gilungkab sa nakalagay na baing mga buwan. Di pa lang ta pwede na to ikaw ng mga names or ng mga, sa mga ano, sa personal interest nato. But we are conducting follow-up operations. Wala man tuguti, Center Agency Task Force ang himog motorkada sa imahin sa Santorinio ni Kapistahan. Apan, ang motorkada lang sa pagbukas sa mga kariukan sa ikakinientos katuig nga sa kristyanismo, subsub ng gipangandaman. Ano yung report ni Femari Dumabo? Karong Adlawa mao pagbukas sa nabinaryo sa Kapistahan sa Balang Bata. Subsubusab ang mga tigom sa simbahan nga gipahigayon uban sa mga local government unit ug sa kapulisan isip pagpangandam sa mga kalihukan sa 500th year of Christianity sa Nasud. Usa sa dipresentar ang dakbayan sa talisay sa plano sa posibleng pagpahigayon og motorkada sa pagbukas sa kalihukan. Apan giangkon sa habig sa simbahan nga nanginahanglan pa kini og pagtugot sa interagency task force. No mo na naghimo tag sayo nga plano para ma-finalize nato atong ruta, ma-finalize nato atong logistics, atong protocols, then after any nga preparations, we'll make a formal letter permission sa IATF kung mo grant ba sila sa atong plano. Ang Triduom o ang April 14 nga mga kalihukan, well coordinated between the Archdiocese and the Basilica. So that's why kami ni Father Mar, nagsabot good business ni Father Mar, uh, even before the pandemic, uh, kini mga dates reserved yun sa the whole Archdiocese. Sa habig sa Talaysay City, Mato di Joy tumulak ang pango sa City Toda na magagad lang sila sa simbahan o sa barangay aron mas siguro na malikayan ang panagtapok o masunod ng hapon ang health protocol. Isalig na nga sa atong mga barangay captains nga magian sa maong uh, motorcade sa pagkontrol sa crowd sa ilang isig ka barangay nga magian sa ruta and then uh, i-coordinate pa masad nina mo sa ato ang PNP o ban ni Renante Quinones ako si Family Dumabok Balitang Bisdak Mga tourism establishment sa Mandawi City i-require na pagkuha og tourism compliance certificate gikan sa siyudad nga gikinahanglan sa ilang operasyon. Ang report ni Nico Sereno. Gitigom sa City Council ang mga stakeholders sa lain-laing tourist establishment sa Mandawi. Gikan sa mga nag-operate og hotel, travel services ug uban pa. Gihisgutan ang ordinansa sa siyudad nga mag-require na sa mga tourism enterprises nga mo-secure og tourism compliance certificate. Pamaagi kini sa dakbayan aron mas ma-monitor ang maong mga establishmento kung nakasubay ba sa mga lagda. Sa public hearing, gipangayo ang panahom og opinion sa mga stakeholders aron ma-incorporate sa ordinansa. Ang dugay na ni siya, pero wala lang yung ingon siya nga na implemented bitaw. But this was already in place sa uban nga mga LGUs like in Bacolod, Bohol. So after a series of meetings with tourism office sa Mandawe, nag-nisulti sila ba? Lakip sa requisito sa compliance certificate, ang pag-update sa dakbayan sa monthly reports sa mga establishmento, ingon man pagtuman sa child protection policy o ubang balaod. Lakip sab sa susihon ang compliance sa mga establishmento sa basic health protocols taliwa nining nasinati nga pandemya. With COVID karon ba so naagid ang basic health protocols so like ato sa child safety in line sa nasila nga inigsud nimo na ana dayo na. Di ba? Mao gina sa ato nga require sa ilaha. Ang tourism compliance certificate i-issue sa City Tourism Office human makatuman sa mga lagda ang mga establishmento. Uban ni June Solon, ni Cusereno. Balitang Bisdok. Nagpositibo sa COVID-19 ng usa ka pare sa Tanhay City Negros Oriental ang 43 anyos nga clergy sa Tanhay Parish Church sa nga taga Barangay Poblacion 2 Tanhay City naka close contact sa taong una nang nagpositibo sa COVID-19 asymptomatic hinoon na kini og anaa na karon sa isolation facility sa Tanhay City subay sa nagkadaghang kaso sa COVID-19 sa siyudad tulo ka mga barangay na ang gi-lockdown 
gidisinfect na usap ang simbahan o ang mga barangay nga doon ay nagpositibo sa virus sa pagkakaroon ang Tanhay City. Adun ay 38 ka mga kaso. Din 18 na ding aktibo, 17 ang naayo o usa ang nakalas. Sa laing bahay, nagpositibo usap sa virus ang 28 anyos o 56 anyos nga mga lalaki nga kawani sa lokal nga kagamanan sa San Jose Negros Oriental. Pareho silang taga barangay Hilukon na San Jose o ganaana sa isolation facility sa maong lungsod. Tungod din ni 1,020 na ang nakasakit o nakasakit sa COVID-19 sa Negros Oriental. Din 810 ang total recoveries sa 180 ang active cases o 30 ang nakabsan sa ilang mga kinabuhi. Gibago ang lagda kabahin sa magbayad sa mga pending penalty sa mga traditional jeepney sa Mandawi City. Matod sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi, ginahangalan silang mabayad o bisan 10% sa ilang kinitbuk ang pending bayro noon sa pagsugod na sa proceeding sa mga balik pasada sa mga jeepneys. Gitugtan silang installment lang una ang bayro noon. So, zonong kabuan o dilibulto ang bayad. Apan, matod sa bagong labaw sa team, may ubang mga nagbayad nga bisan dako o libo-libo ang pending fines. Kamayra ang gibayad. Maong gihimo na lang nilang requirement ang pagbayad bisan 10% lang. Sa kinitibok ang multahan, usak sa nakapahimo sa palisya, ang operator nga nakugang na lang pagkahibaw nga ang iyang napalit nga unit sa jeep may 19 mil pesos di ay nga pending nga multa nga ginahanlan niyang mabayran. At least, kung kaan di kayo sakit, sakit, makaya, at yung kapabiyahe higya po na. Ado, di igin. <laughs> di igin makaya. So, di kayo. So, nai ni Abu itong 80,000, niya 500 na ihatag. So, murag ka na bang sobra na yun? Ka nang para na ba? Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Mo ko na itong weather update karong Adlaw ng Biyernes, January 8, 2021. Northeast monsoon o amihan ang padayong nakaapekto ngadto sa Luzon. O gano'n na katay monitor karon na low pressure area o kaganhinang alas stress sa Kadlawon na himutang kini sa gilayong 240 km east sa Davao City. Ang maong low pressure area naka-embed sulod sa intertropical convergence zone. Kini nga low pressure area, ubus ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours. Apan, ang low pressure area o ang intertropical convergence zone, may magdalag mapanganurun nga kalangitan nga adunay mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat o pagdugdog, dari sa Visayas, nga sa Occidental Mindoro o nga sa Palawan, apil na ang Kalayaan Islands. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts o bakit nung kahimtang sa panahon para karong adlawa, gikan diri sa DUST Pag-asa sa Maktan, kini sa Angelica Orongan. Isipagsubay sa lagda sa ATF nga mga edad 15 anyos pataas lang ang gitugot ang makasalmot sa Arnis Performance karong Enero 17 sa Mactan Shrine, Dakbayan sa Napulapo. Usbon usab ang routine na aron malikayan ang body counter. Si Luan Mirundina sa report. Gipahibaw ni Dr. Ronald Ferrer, admin officer sa Deped Lapu-Lapu City, nga isi pagsubay sa lagda sa IATF. Ang mga tinunan lang nga na nag-edad o 15 anyos pataas, ang tuguta nilang makasalmot sa Arnis Performance karong Enero 17 at sa 100 Days Countdown to the 500 Year Celebration sa Kadaugan sa Mactan. Sa naunang plano, alang sa naasong programa, adunay 20 ka mga tinunan ang mu-perform o Arnis routine ni Anang Adlawa. We also propose that that uh, some of our teachers will be joining because we have also teachers who are on Insta. So in short, that gamay na lang requirements sa mga bata because like uh, probably the, the head coach can join ang kato po iya mga junior coaches niya. Matod sa Arnis coach nga si Junel Pipito, gipaniguro usab nilang walay body contact at tool sa maong pasundayag. Pwede ragit na to i-present ang concept sa Arnis pinaagi sa anyo lang or actions lang kata nga na-maintain gihapon nato ang distance sa mga 
sa mga players. Samtang ipahibaw ni Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairman Cindy King Chan, nga 50% ng andam ang nakahanay ng mga kalihukan sa Enero 17. Ganiha, usa ka coordination meeting ang ipahigayon aron sa pag-finalize sa ipahigayong seremonyas ni Anang Adlawa, partikular na ang pagpakayab sa bandera sa nasun. Nakakuha na usab ug pagtugot ang ilang buhatan nga ibalik sa coverage nga color ang pintal sa monumento ni Lapu-Lapu sa Mactan Shrine. Sa pikas bahin, gipasalig usab ni Chan nga mapatuman ang mga health protocol at tool sa kalihukan. Muabot sa usa ka gatos ka mga individual ang gilaumang mutambong sa kalihukan. The Mactan Shrine is a wide area man so we we limit lang yun the guest uh, only the key government officials uban ni god for alien luon merondina balitang bisda pagtukod og tourist spot og social services center maoy nagunang tinguha sa kamhanan sa dakbayan sa talisay nga mapatuman karon tuiga ang report ni Femery Dumabo Nag-atubang man pa sa problema sa COVID-19, apan padayo ng tinguha ni Mayor Sam Sam Gulias nga matapos karuntuiga ang pipila kabahin sa gipatukod na tourist spot. Nagtuwang mayor nga makatabang kineron inanay nga makabangon pagbalik ang ekonomiya sa Dakbayan. Matod sa mayor nga nadawat na nila ang 12 million pesos nga gisaad sa Kapitulyo alang sa maong katuyuan. So of course, we still have to face COVID. Um, that's something that we have to look, look, look into. Pero um, we'd like to move forward now with our poblasyon uh, tourist spot. Sugdano sa pagtukod ning buwana ang social services center sa likod sa Talisay City Hall. Din hiyo niya ipahimutang ang City Health Office, City Social Welfare and Services Office o ang Dialysis Center alang sa mga kabus na taga Dakbayan. We'd like to move forward with our social services building na hopefully makabutang tag dialysis diri sa Talisay. And that's one of our main projects na ito ang giyatubang karon. Not to mention na mga individual projects of the barangays na kanunay sa natugipang suportahan. O ba ni Rinante Quinones? Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak! Cebu City Mayor Edgardo Labella mupagawas ang kamanduan sa mga barangay aron ilista ang labing kabus ng mga malupyo ng may unahon pagbakuna sa COVID vaccine. Migahin ang dakbayan og 500 million pesos aron ipalit og bakuna batok sa COVID-19. 70% sa populasyon sa dakbayan mo'y gipunting nga mabakunahan og unahon ni ini ang mga vulnerable sector kun ang mga tao nga daling mataptan sa balatian. Matod ni Labella nga gikinahanglan ang tripartite agreement uban sa National Government, Pharmaceutical Company o LGU. Gitunguha sa syudad ang pagpalit gikan sa nagunang duha ka mga pharmaceutical companies tungod sa taas nga efficacy rate ni ini itandi sa ubang COVID vaccines. Samtang kita na usab karon ang pasilidad nga haong butangan sa mga bakuna. Dugang 83 ka confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visaya sukad kagahapong Adlawa. Sa mga highly urbanized cities, 20 ang nadugang sa Dakbayan sa Subo, upat sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, tulo sa Dakbayan sa Mandawe. Tungod ni ini, miabot na sa 10,983 ang total cases sa Cebu City, 2,681 sa Lapu-Lapu City ug 2,728 sa Dakbayan sa Mandawe. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nadugangan ug duha ang Bohol, 27 ang Sugbo, 27 sab sa Negros Oriental, samtang walay bagong kaso sa Sikihor. Samtang misaka na sab sa 25,355 ang confirmed cases sa Region 7, 951 ini mga active cases. Misaka sab sa 22,972 ang recoveries, human sa dugang walo nga nang ayo. Miabot na sa 1,432 ang nakalas, human sa dugang usa nga namatay sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Pilipinas, misaka na sa 482,083 ang mga kaso. 449,052 ang mga nakarecover. 23,675 ang active cases, samtang 9,356 na ang nakalas. Miabot na sab sa 88,042,762 ang global cases. 49,098,418 ang mga nakarecover na, samtang 1,898,530 ang global deaths. Ni Cusireno, Balitang Bisdak. 
Pagsugod sa nobenaryo sa Basilika, daghan ang nangindahay. Nga unta, makaadto o makahimamat sa balaang bata. Apan maglisod gumikan sa sitwasyon karong panahuna. Hinuon ang ubang mga simbahan ni Pahigayon Usab o mga novena masses sa Senyor Santo Nino. Ang report ni Nico Sereno. Nagmingaw ra karong adlawa ang National Shrine of St. Joseph sa Mandawe City. Sa ingon-ining panahon sa miaging katuigan, mabisi na unta ang simbahan Agi og preparasyon sa traslasyon. Kini ang panag-abot sa Sagrada Familia nga mahitabo, Biyernes dayo ng fiesta, senyor. Paningo, gudiriron, sir. Uy, kay, sa una, alegre ka ista na. Hmm, kay, sa mga pandemic nga ron. Maka na ilang gukuan. Kini mga manindahay o kandila na subo, kay menos ang kita karong panahuna, kay gamay ra ang nangadto sa simbahan. Apektado sa ang ilang panginabuhian. Nakong kalainan. Ngay, kay. Kaya may nga man. Pwede man mga rin ang santo ninyo. Ako sa akong taman. Inahina namin niya nagpaninda, bisag may nga. Para lang po nang makakuhan mi sa mga kinanglanon. Sa maong simbahan, wala pa hinoon magsugod ang nobenaryo alang kang santo ninyo. Magsaulog sab sila sa kapyestahan apan sa unang simana sa Pebrero pa. Apan ang ubang simbahan sa Mandawe, dun ay mga novena nga gisugdan karon dungan sab sa pagsugod sa nobenaryo sa Basilika. Sama sa Archdiocese and Shrine of Our Lady of Fatima, nga gipasukip sa adlaw-adlaw nga misa. Ang Santo Nino Parish, sakop sa barangay Paknaan, nagsugod na sab sa ilang novena o nagpanikad na sa ilang umaabot nga kafiestahan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitong Bisdok. Mga kapuso, yung makita kining mong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita haw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o giklik ang subscribe button alang sa mga init o nangunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghan salamat sa mga kapuso na ito apil lang na sa kawasanasod ng nagkisayod sa mga dagko o mga nangunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan, din hi sa Central and Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay Batag Lokal, nga balita, mahinong danon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maying hapon magkaposo. Happy Weekend, Pit Senior! Music